Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bitch, you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go. Les gars, salut, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Et comme vous avez vu dans l'intro, on est passé sur Dirt Rally. Enfin, nous sommes passés sur ce jeu de simulateur de course. Donc, sachez que je l'avais déjà, mais j'avais fait seulement, seulement deux courses lorsque je l'ai installé. J'avais fait les deux courses de la carrière, il me semble. Euh... Pourquoi ben, Tout simplement parce que quand j'avais pris Dirt Rally, euh, en fait, je venais entre parenthèses de commencer un peu l'aventure YouTube. Et tout simplement, j'avais envie de... Malheureusement, Net for Speed est sorti et j'avais plus envie de jouer à Net for Speed que à Dirt Rally, etc. Mais voilà, on s'approche de plus en plus à de la vraie simulation. Euh, voilà, et euh, en parallèle, peut-être, peut-être, euh, ce que je vais faire... C'est sûrement jouer en parallèle à Seto Corsa. Je compte me le prendre. En tout cas, c'est un, un jeu dont j'ai toujours rêvé de jouer. Euh, etc. Je compte prendre le, le, le full pack. Hein. Franchement, le pack à 54 euros sur Steam. Voilà, parce que j'ai envie de, de m'attaquer au drift. On va dire au vrai drift, etc. Voilà, donc on attaque un peu sur Dirt Rally vu que le jeu on le possède. Euh, en même temps, je pense que certains m'ont beaucoup demandé ce jeu. Donc je suis très content de le pouvoir le présenter enfin donc c'est un jeu de simulateur de course de Riley voilà donc la première chose qu'on arrive sur un jeu de Riley ben tout simplement c'est de régler de régler tout ça hein. la vibration et la force bon on laisse tout à 100% pour l'instant c'est la vibration et retour de force du volant je laisse tout à 100% pour voir ce que ça donne euh, en tout cas le réglage du volant ça c'est le réglage qu'on va le qu'on va toucher le plus possible il me semble normalement lorsqu'on sera en game on va s'apercevoir rapidement euh, j'ai oublié un peu les ressentis de Dirt Rally donc on le fait en même temps ne vous attendez pas à un gameplay de malade en tout cas euh, voilà on y va ensemble on y va petit à petit je sais pas si je ferai un let's play Dirt Rally en tout cas ça va être très long sinon peut-être que euh, je sortirai des vidéos où je parlerai pas forcément mais je vous ferai profiter de la vue triple screen voilà on ira jusqu'au bout on fera un circuit de temps en temps je me montrerai quelques petits exploits que j'ai pu faire mais voilà je débute sur Dirt Rally donc soyez un peu indulgents avec moi euh et voyons voir ce que ça donne. Donc le zone inactive du volant on laisse toujours à 0. Zone inactive accélération 0. Ça je me rappelle, saturation du frein. Je sais que mon frein il est hyper dur chez Logitech. Pour ceux qui possèdent un Logitech G920, dites-moi dans les commentaires si votre frein euh, est aussi dur. Euh, en tout cas, bon, j'arrive à le gérer lorsqu'on porte des baskets, hein, comme là, j'arrive à le mettre à 100%. Mais de temps en temps, sur certains jeux, je suis obligé de baisser pour atteindre ces 100%. Bon, est-ce que c'est un défaut de, de Logitech ou pas Je ne sais pas, à vous de me le dire. Pour ceux qui possèdent le volant. Ensuite, euh, donc saturation de l'embrayage. Écoute, euh, ça a l'air tout bon. 
je joue euh, surtout en rally avec une boîte séquentielle de chez Troop Master. Donc sur Dirt Rally, je joue la plupart du temps euh, sur euh, séquentiel avec un frein à main, bien sûr. Hein, les jeux de rally, l'utilisation du frein à main est très fréquent. Euh, Linéarité du volant. Euh, ça je me rappelle, je crois que plus on réduit, plus normalement la conduite est sensible et plus on l'augmente, plus la sensibilité, on va dire, elle est un... de braquage, elle est un peu elle est moindre, on va dire, elle tourne moins vite que prévu. Laissons comme ça pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Braquage léger activé et centrage de la direction, ça c'est important pour le retour de force. Et voilà, je pense qu'on a tout vu par rapport à ça. Donc les paramètres, je les ai déjà modifiés, euh, voilà, c'est des touches euh, que vous n'avez pas nécessairement besoin. Peut-être un tuto pour ceux qui possèdent le Logitech G920, pourquoi pas. Alors, ok, les essuie glaces les phares, euh, voilà, hein, les réglages du siège, tout ça, c'est très important. Donc les graphismes, ah oui, vu qu'on a maintenant une putain de machine de guerre qui est juste ici, avec une MSI 1080 GTX, je pense qu'on peut se permettre tout simplement de le mettre en ultra, hein Qu'est-ce que vous en pensez Là, déjà, il est sur plat écran, hein, sur triple screen, la synchronisation verticale activée. Sachez que dans l'ancienne carte graphique, jamais elle était activée. Jamais je l'ai mis sur 8 MSAA, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi, tant qu'il est à fond. Le gamma. Euh, bon, le gamma, on s'en fout. Euh, choisir les pré-réglages. Ultra. Hein on va profiter du mode ultra. Voilà, on est en ultra. Et voilà, c'est parti, on va commencer tout simplement avec la carrière. Donc les épreuves perso, la ligue, bon je pense plutôt la carrière. Donc j'avais commencé le championnat il me semble. Donc j'avais acheté une voiture et j'ai plus rien, j'ai 12 500 crédits qui me restent. Et j'avais commencé je crois... Ah non, j'avais... Ah j'avais même pas terminé les épreuves. Reprendre... Oui on va... Écoutez, on va reprendre hein, du coup... Hein. En fait, tout simplement, Dirt Rally est très bien conçu parce que euh, on ne débute jamais avec les voitures, on va dire, à 500, 600, 700 chevaux. Quoi. On, dé on démarre vraiment avec une voiture, on va dire, quelque chose de vraiment euh, banal, euh, pas banal, mais fut à l'époque, ce fut euh, voilà, une grande révolution euh, de l'automobile. Mais voilà, et on, on commence petit à petit, on s'y habitue au terrain, il nous laisse voilà, à peu près... Il euh, y, y a une difficulté, on le voit tout de suite, c'est concernant les réglages. J'ai pas regardé totalement si... Euh, J'étais totalement en manuel, je sais pas si on pourra la regarder in-game. Mais voilà, si vous commencez sur un jeu de voiture, mettez-vous tout de suite en mode tout full manuel, à part si vous rencontrez quelques problèmes. Euh, voilà, si vous avez euh, pas envie de vous embêter, la simule, etc., mettez-vous un peu d'aide. Hein. Ça, Moi, je ne critique pas ça, c'est comme dans la vraie vie, tu mets une direction assistée, voilà, et tout ça, la clim, etc. Hein. <rire> voilà, c'est toutes des petites astuces qui permettent de rouler dans un confort. Et c'est normal s'il le propose, parce que sinon, plein de gens déprimeraient de certains jeux. Votre voiture n'est pas réparée. Qu'est-ce que j'avais fait Ça remonte, hein. Bon, ça fait rien, hein. Alors, c'est parti. Alors. Donc, il faut que je maintienne le frame, hein. Ouh, ça fait du bruit. Attendez, je m'entends plus. Donc, comme vous savez, je joue en séquentiel. Donc là, on est dans une petite euh, mini, hein, il me semble. Genre de mini rouge, je vais vous le montrer, voilà. Et on commence avec ce, jeu, ce type de véhicule. Donc, malheureusement, ce, ce véhicule roule à droite. Et malheureusement, je ne maîtrise pas du tout, comme je vous avais dit. Hein, C'est normal, je ne suis pas très concentré. J'essaie de m'habituer un peu au style de terrain que c'est. Mon pare-brise est complètement pété. C'est génial. Ça me fait plaisir de réutiliser la boîte séquentielle. Parce que sur Netforce Speed, j'ai dû utiliser les palettes. Et j'aime pas trop jouer palettes. C'est trop facile à mon goût. Voilà, c'est séquentiel, on doit au moins enlever la main. Et en tout cas, sachez qu'un pilote doit au moins contrôler tout type de boîte auto, d'où l'embrayage. Voilà, il doit savoir à peu près tout ça s'il veut vraiment s'amuser. Donc pour l'instant, je me colle que sur les rambardes. Voilà, elle m'envoie plein d'infos là. Je reste le plus proche du, du mur. J'ai pas envie de tomber. Aïe 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 aïe, j'ai encore des problèmes de réglage du volant. Donc pour ceux qui possèdent des volants hein, chez Troupe Master ou Logitech, donnez-moi vos réglages parce que je galère un peu en termes de réglage, hein, tout ça. Euh, sur Dirt Rally, c'est vraiment pointilleux, hein. c'est vraiment euh, au millimètre près, j'ai l'impression. Euh, et encore, euh, si vous voyez toutes les possibilités qu'on peut régler au niveau de la voiture, vous devenez fou. N'oubliez pas, chaque réglage, il faut le faire un par un, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, 
Je suis pas un expert de l'automobile, hein. j'ai jamais été un expert. Euh, voilà, j'ai toujours joué quand j'étais enfant à des jeux de voiture, mais jamais rentré au fin fond de, de la voiture, tout ce qui est mécanique, le différentiel. Voilà, j'ai su toujours un peu les bases, mais jamais aussi technique. Donc, ne me critiquez pas si je dis des conneries parfois. Bon, écoute, euh, la voiture, je dépasse jamais 60 km à l'heure, mais pour moi, ça va déjà super vite. Je sais pas pour vous, mais le ressenti de vitesse grâce au triple screen m'envoie carrément dans le décor. Graphiquement, c'est magnifique. Aucun lag, aucune latence. C'est merveilleusement bon. Par contre, je roule pas droit, je ne roule même pas sur. C'est oui. par là, c'est par là, c'est par là. J'ai cru... failli me tromper. Quand je l'écoute pas vraiment, la pauvre. Elle doit me dire. J'écoute pas les femmes. Mais si, mais si. Ok, ok, on commence à, on commence à, à ne plus se cogner, c'est déjà intéressant. Le ressenti, je commence à l'avoir. Donc il y a toujours un premier temps d'adaptation lorsqu'on joue un jeu de voiture avec un volant, forcément. Et après, c'est là qu'on peut faire des, des belles choses. Donc là, j'utilise un peu le frein à main pour voir ce que ça donne, le ressenti. Bon, ça, c'est le réglage du volant, il me semble. Il n'est pas assez... Ou c'est la voiture, tout simplement. Hein. Là, on freine fort, on prend le virage. Voilà. Voilà. Hop. Oh. Ouh là là, ouh là là. Et chiotte. Ouais bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est. C'est pas fameux fameux tout ça. Hein. C'est le réglage du volant, hein, voilà. J'espère avoir de votre aide surtout. Et un jour je vous rendrai l'appareil, je vous ferai un tuto avec toutes les. tous les commentaires qui sont faits, tous les tests qui seront faits. Et voilà. Hein. Petit à petit, ça viendra. Donc là, je crois qu'il n'y a que 4 vitesses, je peux pas aller plus loin. Non, il n'y a pas de cinquième. <rire> eh oui, les gars, c'est les vieilles voitures. Hein. Nous, on est tous en cinquième, sixième rapport aujourd'hui. Pour ceux qui ont de la chance, ils ont 7 rapports. Mais bon, j'ai jamais vu en France 7 rapports jusqu'à maintenant. En tout cas, en boîte manuelle. Ça génère d'un PP qui roule. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de ne pas tomber. Je suis tombé deux fois. Ah, je sais pas, la voiture... Elle... J'ai du mal à tourner, hein. j'ai vraiment du mal à tourner Et je crois qu'elle est vachement abîmée, c'est pour ça aussi qu'elle tangue un peu vers, euh, vers la droite Attention Ok, on est bon là, on est bon là Ok Attention, virage, 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 on se met en deuxième On attaque en troisième, on freine fort faut vraiment s'habituer avec le frein parce que on l'entend en plus, hein, il siffle. Oh, j'ai pas vu le caillou. Ah, je tombe, tant pis. Une pénalité, ouais, bon, au point où j'en suis, hein, les pénalités. Voilà, voilà, on débute, hein. Non, mais quelle merde celui-là, je sais, mais bon. Faut bien montrer un peu de la merde parfois, hein, avant de devenir bon. Hein. Faut pas hésiter à réessayer. Oh la vache. C'est trop bizarre de ne pas avoir de carte non plus. Je suis pas très habitué en... J'ai joué à Dirt 3, mais pour moi ça fait tellement longtemps maintenant. Dirt 3 c'était beaucoup plus simple, ça se rapprochait plus de l'arcade on va dire. J'arrivais bien à drifter sur Dirt 3, mais là ça va être une autre histoire. Drifter, je garde ça sur Assetto Corsa, j'ai vraiment hâte de pratiquer sur Assetto Corsa. Avec une voiture japonaise, en tout cas, oh là là, le kiff que ça me ferait. Mais pour l'instant, profitons du, de Dirt. Frein à main, frein à main, frein à main. C'est pas mal. Putain, graphiquement, c'est magnifique, hein, franchement. C'est vrai que c'est dommage que je puisse pas enregistrer les trois écrans en même temps pour pouvoir vous montrer sur YouTube. Malheureusement, la carte graphique ne gère pas l'enregistrement de trois écrans. Elle en, elle, malheureusement, quand, quand tu actives le surround, en fait, le surround c'est ce qui permet de te faire un triple screen. Lorsque tu actives cette fonction, logiquement, tu ne peux plus enregistrer tes gameplays avec ta avec Shadowplay. Vous savez, lors des 20 minutes le, d'enregistrement, vous ne pouvez plus. Donc, en d'autres termes, j'ai pas d'autre choix que d'enregistrer qu'un écran et enregistrer par ma caméra qui est sur ma tête. J'ai pris 7 minutes 15 pour faire cette piste, quoi. C'est long, c'est long, je suis classé combien 7ème. 
Ouais, ça va, 7ème sur 16, écoutez, c'est déjà pas mal. En plus, c'est un français qui est en tête, il s'appelle Le Roux. Mini Cooper S, moi aussi j'avais une Mini Cooper S, mais <rire> c'est pas grave. Continuez. Ouh. Petite information aussi, euh, avant de faire la dernière course là, parce que je vais essayer de faire à chaque fois. Euh... En fait, je vais couper certaines courses, je pense, parce que. Oh mon dieu, elle est catastrophique la voiture. On va essayer de rouler comme ça pour vous donner un peu. Euh... Voilà, un petit ressenti, euh, petit ressenti là lorsqu'on est le capot. Ah oui, je disais seulement, euh, si j'arrive à sortir des vidéos en semaine, je le ferai. Mais voilà, me... j'ai pas trop le temps avec le boulot actuellement. Mais si j'y arrive, je le fais. Et pour le week-end, c'est plus le dimanche, c'est entre samedi et dimanche. Tout selon, tout dépend comment j'avance sur les vidéos, sur le montage, etc. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour l'information. La... Pour c'est parti C'est mon capot qui vibre comme ça là Ah non c'est l'ombre, ok. Ah non c'est comme ça la vue capot, excusez-moi. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Hein. On teste d'autres vues, hein. vous me dites laquelle vous préférez, la vue intérieure ou la vue sur le capot. Moi ça me dérange pas de jouer comme ça, ça me fait juste penser à Net for Speed, mais je préfère quand même, je vous cache pas, jouer à la vue intérieure, c'est beaucoup plus réaliste. Mais là, c'est pour contempler un peu ce magnifique paysage géré par cette magnifique carte graphique, la GTX 1080. Wow, wow, wow. On freine fort, on freine fort. On connaît pas le terrain, donc on sait pas du tout. En plus, la voiture est abîmée et j'ai oublié de la réparer. Ah, ça, c'est un dodan, je connais ce symbole. Oh, ça va. Oh, le petit caillou, hein. toi, t'es un petit four, toi. Essaye de m'avoir, hein. Ah non, c'est le deux corps qui vient sur moi, hein. c'est... What Oh là là, on a besoin d'entraînement un peu, hein. En plus, la voiture, je suis désolé, mais elle accélère pas, quoi. Hein. Dans les virages, euh, je suis limite obligé de me remettre en première. Je vais essayer de me mettre en première parce qu'il y a un, une épingle. Parce que ça donne... Oula, 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 oula. Putain, le volant, il est dur, hein. Franchement, je vais peut-être un peu baisser aussi. C'est pas très confortable à jouer si on joue euh, longtemps, euh, même si ça, ça représente peut-être un peu la réalité, mais euh, par défaut, sans. Euh, faut trouver le bon ressenti par individu. Il hein, y en a, voilà, c'est trop léger, il y en a, c'est trop de force. Il y en a, ils ne sortent même pas le volant. Je peux me dire qu'un volant comme ça, on le sent. Hein. Ouh, là, ça a bien marché le frein main. Où tu vas, toi Où tu vas C'est moi qui tombe, ok toi tu obéis. Prenez fort en virage. Voilà, on freine fort et on tourne. Voilà, il faut que je reprenne l'habitude du rally. Un caillou. Toi tu veux pas m'avoir un autre caillou, toi non plus. Oh là 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 là, les boss qu'il y a mon gars. Ça fait bizarre d'avoir un décor aussi parfait, j'ai l'impression que. Que c'est vrai limite quoi que je vais que j'ai ce ressenti de pénalité quoi j'ai juste galéré à tourner c'est pas de ma faute c'est pas mal On serre, on serre, on serre, on serre à gauche. Wow, les ombres et tout sont vraiment bien faits, les gars. Ça, c'est ça qu'ils ressentent les pilotes de Riley lorsqu'ils jouent. Ou lorsqu'ils pilotent, plutôt, lorsqu'ils jouent. Oui, je pense qu'ils jouent aussi, mais lorsqu'ils pilotent surtout, ça doit être galère. Les pauvres. Déjà, je pense que moi, j'ai pas le ressenti via au siège. Eux, mais ça doit sauter dans tous les sens. Hein. En plus, il faut savoir que leur châssis... Euh... Aïe, 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 Pourtant, j'ai freiné, hein. Adieu Au revoir Bon. Mais oui, je vais me pardonner de cet accident. Je pense qu'au staff, ils sont pas très contents. La voiture revient encore plus abîmée. Ça va leur coûter les bras du queue. What Aïe Oui Ouh là là, oh là, là l'arrière, l'arrière, l'arrière. Oh, j'ai chaud, les gars Allez, allez, non, non, pourquoi la route, elle se rétrécisse. 
Avec les informations, j'ai même pas le temps de, de comprendre. En fait, ça me perturbe qu'elle part et qu'il y a les images, en fait. Non Oh, le sapin, j'ai pris cher j'ai carrément un bug, euh, j'ai de l'huile qui est un peu, hein, un peu abîmé hein. bon, On va essayer de terminer la course, on est quand même pas loin Bon ça va, quelques accidents pour commencer Mais je pense que c'est tout un réglage Donc, Veuillez m'aider s'il vous plaît ah oh, oh, J'ai vu ma, ma vis défiler là dans ce virage On a besoin d'entraînement, hein, mais ça va arriver les gars Aïe, ouit, 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 ouit. T'es mort. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vous avez vu, je fasse carrément un tour pour qu'elle tourne, quoi. Oula, oula. C'est arrivé. Aïe 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 Bon j'espère que la vidéo vous a quand même plu et que vous étiez immergé avec moi En tout cas c'est mes débuts sur Dirt Rally J'espère que ça vous plaît En tout cas je vous dis à la prochaine Peace and game